എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റൺവേ ടു റൺവേ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ ആരു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു എലി ആ എലിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എലികളെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു എലിയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിലെ എലിയാണ് അതിൻ്റെ റാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എഴുതാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇട്ടാൽ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കാണും അതുവഴി നമ്മുടെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഒക്കെ കൂടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്തായിരുന്നാലും എയർപ്ലെയിനിലെ എലി എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാം എയർ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടർബൈൻ ആണ് അതൊരു ജനറേറ്റർ ആണ് അതായത് കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കറങ്ങുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ ഈ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അപകടം നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി ലാൻഡിങ് കണ്ടീഷനിൽ രണ്ട് എൻജിനുകളും ഫെയിലായി പവറൊക്കെ ഫെയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോൾ ഉള്ള ആ നമ്മുടെ ഈ ടർബൈൻ എങ്ങനെയാണ് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഈ വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ചല്ല അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ദിശ പൈലറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണോ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് മെയിനായിട്ട് എലിറോൺ എലിവേറ്റർ റെഡാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിങ്സിലും ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫിന്നിലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കാറ്റിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട നമ്മുടെ ഒരു കുട ഒരു കുട എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ഫോഴ്സാണ് ബലമാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു വലിയ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത്രയും വലിയ പാസഞ്ചർ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഇത്രയും ടൺ നൂറുകണക്കിന് ടൺ വലിപ്പമുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത്രയും വലിയൊരു ബോഡി കാറ്റിലൂടെ ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ബലം വേണം ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അപ്പം ഇതിന് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജെ സി ബിയുടെ സെയിം സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ജെ സി ബി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതും അതും അത് അതിനെ പവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകളുണ്ട് കേബിൾ പുള്ളീസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ പഴയ ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കേബിൾ പുള്ളീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പവർ ഉണ്ട് അത് ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് അത് മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർ ബസ് എ ത്രീ ട്വൻറ്റി നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ത്രീ ട്വൻറ്റിയാണ് എല്ലാ എയർലൈൻസുകളുടെയും ത്രീ ട്വൻറ്റി എയർ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റം അതായത് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റം ആണ് മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് മൂന്ന് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫെയിലായാൽ അടുത്തത് അടുത്ത ഫെയിലായി അടുത്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് കൺട്രോൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ തന്നെ മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും മൂവായിരം പി എസ് ഐ ആണ് മൂവായിരം പി എസ് ഐ പ്രഷറാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ലൈന് പിന്നെ ഈ ഈ കൺട്രോൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് എൻജിനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ എൻജിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എൻജിൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് റാറ്റ് അതാണ് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ റാറ്റ് റാറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം അതിന് മുന്നേ അടുത്ത ഇതായ
ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇത് പിക്ചറിൽ വരും അതായത് ഇതിങ്ങനെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ബെൻഡിയിട്ട് ഇതിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അല്ലാതെ മാനുവലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആ സ്വിച്ച് പ്രൊസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഈ പോർഷൻസ് ആണ് ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടി സൈഡിലാണ് പിന്നെ വിൻഡിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ പിന്നെ കാറ്റ് അടിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്ന ഡയറ ചില ചില എയർക്രാഫ്റ്റുകളിൽ അതിൻ്റെ വിങ്സിൽ വരാറുണ്ട് ചിലതിനകത്ത് ഈ സൈഡിൽ ഫ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിൽ വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വരും അത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനും മാനുഫാക്ചറൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റാം എയർ ടർബൈൻ അഥവാ റാറ്റൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോ ആയി ഞാൻ വരും ദയവായി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പിന്നെ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു